。台湾空军虽然作战能力偏科严重，但在世界空军排行里依然能排进前二十。目前拥有约三百七十架的战斗机，若是加上各种辅助飞机，总数能达到五百五十架。其中能成为台湾战机代表的机型，无疑是为不受制于人而自研自产的 IDF 金国号战机了。它是 F 幺六和 F A 幺八的结合体，至今仍兢兢业业地承担着台湾西部的防空重任。本期我们来全面了解一下 IDF 从无到有的全过程。IDF 的正式型号为 FCK 一，是一款在美国技术协助下开发的轻型超音速多用途喷气战斗机。按照台湾的规划 ，IDF 幻象两千五以及 F 1 6 AB 战机将构成防卫台湾空域的主要力量。为了取代逐渐老化的 F 5战机，一九八二年，航发中心开启了 IDF 战机的发展专案。它在次年并入中山科学院后，统筹了全台的科研生产力量进行研制。其规划的 IDF 专案主要分为四大部分，即与通用动力合作研发机体和气动布局的鹰扬专案，与盖瑞特合作共同成立国际涡轮引擎公司，从而获得先进发动机的云汉专案，与西屋电器合作发展飞控和航电系统的天雷专案，以及在美国技术与关键技术协助下研发短程和中程空空导弹的天翔专案，后更名为独立的天剑专案。虽然 IDF 号称自主研发，但实际上 IDF 的总体设计是由刚刚研制成功 F 1 6的通用动力做主导，中科院只是起到辅助和协调的作用。通用动力为此派出了上百名在职及退休技术人员，以个人名义赴台进行协助。在设计工作中 ，IDF 沿用了 F 1 6的研制模式，并在获得美国政府核准的技术出口许可后，大量采用 F 1 6的零部件。另外，在具体设计中还保留和满足了台湾空军许多使用习惯和实际需求。IDF 在融合了多个设计方案的优点后，最终呈现出一架具有独特三代机特征的现代化战机，而非像日本的 F2 战机那样纯粹搞了个 F16 放大版。在研制阶段 ，IDF 大致能分为三个阶段，初期项目名称是 LCIF。低成本国际战斗机，中期改为 LWDF 轻型防御战斗机，到了一九八五年才有了如今的 IDF 代号。在机翼设计上，虽然有通用动力公司的人做顾问，也提供了 F 幺六的设计图纸做参考。但 IDF 的机翼设计却不像 F 1 6反而和 F A 1 8类似，采用的是比 F 1 6式的中等后掠翼机翼更小的 F A 1 8式小后掠角机翼。这一改动看似突兀，实际是有内在原因。要知道 ，F A 1 8的前身是参与美国空军 L W F 轻型战斗机竞标的 Y F 1 7而 Y F 1 7是诺斯罗普战机设计发展的集大成者。其机头和机翼部分和 F 5 EF 一脉相承。注意，关键的来了 ，F 5 EF 又是台湾空军在研制 IDF 时期的主力机队，所以台湾对它的结构和性能十分了解，因此将 IDF 设计为 F 1 8的翼型，既能减小诱导阻力，提高巡航效率，又能照顾台湾空军的飞行操作习惯，一举两得。从整体外形上看 ，IDF 具有典型的三代机特征。扁圆带尖、略微下垂的机头、大边条以及左侧的机炮安装方式、一身融合的机体、全动水平尾翼和尾撑结构，都和 F 1 6非常接近。但它内部半圆形固定式正激波进气口、气泡型座舱以及主翼翼型和双发的后机身布局，有形似 F A 1 8使它看起来就像是 F 1 6上半身和 F A 1 8下半身的结合体，但不可否认，在欧洲的阵风、台风等三代半战斗机服役之前 ，IDF 的气动设计绝对是西方早中期三代战斗机中最复杂、最前卫的，比边条极小的 F 1 5一身不融合的 F A 1 8都要先进。IDF 这样的设计有什么意义呢？首先，在大迎角状态下，边条翼涡流对机翼产生的有力干扰，会随机翼后掠角呈驼峰型变化。而 IDF 的大边条可以拉出强烈的涡流，从而提高战机的升力，但必须赋予良好的配平能力，否则难以抑制强大的上扬力矩
。其次 ，IDF 的一身融合程度是要超过 F 1 6的，不但使机体也产生一定升力。弥补了机翼面积的不足，还提高了机体抗载能力，达到负三 G 至九 G 的最大使用过载。不过 ，IDF 的根烧比不大，估算值约四点三左右。根烧比小的机翼虽然翼间气流不易分离，有利于飞机纵横向稳定，但同时也会造成机翼弯巨大，结构重量增加。而 IDF 原本就是采用的全金属结构，这种设计无疑会使 IDF 结构超重。虽然后来在后翼和金腹上采用了复合材料，但飞机重量依然居高不下。IDF 的航电系统在九十年代初算得上是豪华配置，采用的是金龙五三型多脉冲多普勒雷达，其性能介于 F 二零的 APG 六七和 F 幺六 A 和 APG 六六之间，拥有十五种操作模式，其中空对空模式七种，空对地海模式八种，对空上市距离达到一百四十八公里，下市距离八十公里，对地搜索距离六十七公里，具备超视距空战能力。可同时锁定两个空中目标。此外 ，IDF 还装备有霍尼韦尔公司 H 4 2 3激光惯导系统、利尔公司的模块化三余度数字式电传飞控系统，以及崔克特公司的 ALE 四七无源干扰系统。不仅可以满足紧急起飞和拦截的需要，还可以和飞控火控系统交联，实现飞火推一体化无顾虑飞行。到了九十年代末期，为了跟上时代变化 ，IDF 还采用了与 F 幺六同型号的 APX 幺幺三 V 先进敌我识别系统，作战能力得到进一步提升。要说 IDF 有什么缺陷，那无疑是它的发动机。IDF 最初的设想是采用 F 幺八的 F 四零四，但却遭到了美国的拒绝。没办法，台湾只好和盖瑞特公司合作，以 TFE 幺零四二发动机为基础，研发了一款推力更大的涡扇发动机。该发动机性能如何呢？一九八三年四月，双方各出资一亿美元，成立国际涡轮发动机公司，联合研制 TFE 幺零四二七零发动机，来作为 IDF 战机的动力。根据协议，台湾负责制造铁合金风扇叶片、低压涡轮、加力燃烧室和机匣；盖瑞特公司则负责生产发动机燃烧室、高压涡轮、大部分压气机、大量的附件及控制系统。最后，整机在台湾组装。TFE 幺零四二七零发动机在经过两个阶段的重大改进后，推重比才勉强达到六点九九，军用推力只有二点七五吨，加力推力四点二吨，自重六百一十六点九公斤，仅相当于美军七十年代水平，但给起飞重量九吨的 IDF 勉强是够用的。该发动机最后被美军赋予 F 幺二 GA 一百的正式编号，而 IDF 就是它的唯一用户。作为对比，一开始。想采用的 F 四零四，光是单台发动机的军用推力就有四点九八吨，加力推力八点零二吨，净重仅有一千零三十六公斤，比两台 F 幺二五要轻一百九十八点八公斤。但结果就是，一台高性能中推被两枚较落后的小推替代，不可避免的造成 IDF 结构增重、机身加宽，机体室表面积也随之变大，导致其机动飞行时阻力大，高速性能差，作战半径小。有效载荷低，如台湾官方宣称 ，IDF 的最高速度能达到 1.8 八马赫，但其最高时速可能只有 1.2 二马赫。不过，安装的 F 幺二五发动机也不是一无是处，它采用的 FADEC 全全线数字发动机控制系统，能提高了反应速度和燃油效率，所以 IDF 的加速性能较好，由慢车到最大推力只需四秒时间。到最大加力推力只需五秒，在战备值班时，可以在四到五分钟内完成冷启动紧急起飞。据台湾飞行员反映 ，IDF 战斗机加速比幻象两千还快，这对于保证 IDF 的空战格斗能力是非常有利的。了解完 IDF 的性能，那你知道它武器挂载的最优解是什么吗？ IDF 的典型空优挂载是四枚天剑一红外格斗弹，外加机腹半埋挂架下的两枚天剑二中距导弹。前者具备全向攻击能力，后者为主动雷达制导体制，射程六十公里，可视距外攻击目标。除此之外 ，IDF 也可以挂载普通航弹、极速炸弹、激光制导炸弹和小牛对地导弹，多功能作战能力较强，作战任务弹性比台湾版的幻影两千杠五高出不少。
。IDF 无人机于一九八九年五月二十八日首飞，距离项目开始的一九八二年仅过去七年。对毫无战斗机研发经验的台湾来说，进度相当顺利。最初，台湾计划生产二百五十架 IDF， 但是八十年代末国际形势转变，台湾获得了梦寐以求的一百五十架 F 幺六 AB 和六十架幻影两千五。初出茅庐的 IDF 和他们相比，劣势明显，且造价颇高，单座型单价就达到了两千三百万美元，比 F 幺六 A 的一千四百六十万美元还要贵出一截。唯有自研不受制于人这一优点。最终，除了六架原型机外，从一九九二年到一九九九年，共生产了一百零三架单座 A 型和二十八架双座 B 型。总体而言 ，IDF 在处处受到掣肘的情况下，其设计还是相当成功的，基本达到了台湾空军赋予它的作战要求，即中低空空优作战和中距离截击和对地对海攻击。这是因为台湾空域狭小，基地密集，东西最大宽度也只有一百四十四公里，打开佳丽五到六分钟就能横穿，不同基地、不同机型之间相互支援相当快捷。所以 ，IDF 航程短、载弹量小、高速性差等缺点，对台湾空军来说都不是大问题。而得益于先进的飞控和航电系统以及三代机的优秀气动布局 ，IDF 的转弯半径、大仰角飞行能力、格斗性能和低速飞行能力都相当好，并不像很多人认为的那么不堪。更何况 ，IDF 之后又经历了数轮升级，已成为最适合在台湾空域作战的战机。在完成 A、B 型的生产之后，中科院和汉翔公司又花费七十亿新台币，从二零零一年开始对 IDF 进行了翔昂升级计划，增加两个天剑二挂架，能挂载万箭弹和天剑二 A 反辐射导弹。前者是远距制压作战和防空制压作战任务的反击武器，后者则可提升 IDF 的电子作战能力。但翔升计划的主要目标是为机上的消失性伤员寻找替代品，提升性能则是其次，改良重点就落在航电系统和机背保型油箱升级上。其中，航电系统升级项目包括换装 BAE 公司的三十二位元飞控电脑，更换雷达元件，增加电子反反制装置。电站系统、先进敌我识别系统及地貌追随模式等功能。任务电脑升级，座舱显示器更换为三个全彩多功能显示器。升级后的新机被命名为“雄鹰战机”。在二零零四年十月和二零零七年三月，分别进行了单座 C 型和双座 D 型的首飞。不过，由于台湾空军对其改进的不满意，最终 C、D 型号各建造了一架原型机就被终止。之后，在二零零九年，汉翔公司又开始执行名为“翔展”的升级计划，选择翔升计划中的部分必要项目，分两批对台南基地的七十一架和清泉港基地的五十六架 IDF A B 型进行中期改进，并将其称为 IDF A B M L U， 分别于二零一三年和二零一七年全部完成。如今 ，IDF 距首飞已经过去了三十四年。虽然 IDF 在试飞阶段遇到了不少麻烦，尤其是全动评委故障很多，但其服役后的安全记录并不算太差。到目前为止，仅坠毁了一架单座型和三架双座型，前三次的五位飞行员均平安获救。即便是最近一次，在台空军清泉港基地进行兵力预演的 IDF 战机，突然在空中疑似发生发动机漏油起火，但战机最终还是顺利紧急降落，人机均安。总之 ，IDF 是一种在性能上优缺点同样突出的飞机。可以说，在幻象两千五大部分封存的今天 ，IDF 仍然兢兢业业地承担着台湾西部的防空重任。好了，关于这款自研的 IDF 战机，大家还有什么想要补充的吗？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。